Hello everyone, this is Jay with AV News and we are at Bexco in Busan for K-Safety Expo 2024. Let's go check out everything dealing with safety. Follow me. Moving on to our next interview, we're here at Now System. Now System. How? Hi, how are you doing? Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Yeah, now system is Joe. Yeah. 그 어떤 제품 보여주고 있나요? 아, 저희는 최근에 많이 도입되고 있는 AI 기반의 CCTV 카메라를 네. 어, 탐, 이벤트를 탐지하는 걸로 끝나는 것이 아니고 네. 이거를 현장에서 즉시 경고 방송해 줌으로 인해 가지고 우리가 어떤 안전 사고에 노출되었을 때 즉시 그 경고를 주고 그 경고에 의해서 어, 관리할 수 있도록 하는 그런 시스템입니다. 그래서 저희는 대표적으로 어, AI 기반의 복장 규정, 복장 규정이라 하면 우리가 식품 회사라든지 네. 바이오 회사의 네. 그 공장을 출입할 때 네. 위생 복장을 규정대로 착용하고 입장을 해야 되는데 네, 해야 되죠. 복장을 위생모라든지 마스크라든지 뭐 장갑이나 장화 같은 걸 착용하지 않았을 때. 네. 출입자에게 출입 권한을 제한함으로 인해 가지고 아. 위생 관리를 좀더 철저하게 할수 있고 그 다음에 네. 산업 그 공장 아저 저기 건설 현장 같은 곳에서 네. 작업자들이 안전모를 쓰고 있어야 되고 안전 조끼를 착용해야 네. 되는데 그런 걸 착용하지 않았을 때 네. 카메라가 탐지해 가지고 즉시 작업자한테 안전모를 착용하라는 경고 방송을 내줄 수 있는 그런 시스템입니다. Perfect. 제가 잠깐 이거 영어로 좀 네. 얘기할게요. All right. So I've seen a lot of this is an AI. Uh, video safety monitoring software, but if I say that, it kind of sounds a little normal at this point because we've interviewed companies before that do AI video monitoring for safety. However, this company is a little unique in the fact that not only do they use AI to video monitor uh, the environment, the, in, the safety of certain environments, they also provide these speaker systems and something and this other solution here that basically, as you know, if you enter certain environments, um, sterilization environments or environments that have to do with certain chemicals or foods or different products, you have to wear the right uniform, the right clothes for that. And this system can actually monitoring whether the people who go into those environments are wearing the uh, required uh, outfit. For example, he has a chef here, so obviously this is a hygienic problem. If you go into a kitchen without a hairnet or the chef's hat or the right clothes, it can be a hygiene issue. And then safety, whether wearing a hard hat or not, and of course other sterilization environments that require boots or gloves or such, this can actually monitor that as well. So it's 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 like an upgraded video safety monitoring system. Yeah, yeah. Uh, 그리고 이제 최근에 이제 AI 기술이 적용돼 있는 카메라도 많지만 일반 카메라에다가 이런 AI 소프트웨어가 적용돼 있는 서버를 도입을 해가지고 네. 이런 같이 이제 적용할 수 있는 솔루션. 네. 그 다음에 요즘 이제 전기차 충전소라든지 네. 공장 등에서 화재들이 자주 발생하는데 그것들을 전문으로 탐지할 수 있는. 이런 이제 카메라를 도입해 가지고 네. 저 카메라에는 영상 분석 기반과 화재 감지 센서들이 세 가지가 도입이 돼 가지고 좀더 정확하고 빠르게 화재를 탐지해서 경고해 줄수 있습니다. 예를 들어서 이렇게 불꽃을 이렇게 비추면 약한 1초에서 2초 뒤에 바로 화재가 감지되었다는 것을 알려 줍니다. 그러면서 스피커에서 화재가 발생됐다는 걸 주변인들에게 바로 알려 주고 대피할 수 있도록 해서 사고를 예방할 수 있습니다. AI가 탐지한 어 이벤트를 즉시 경고 방송도 하지만 즉시 경고를 했는데도 불구하고 이벤트가 계속 발생될 시에는 이렇게 어 네트워크 방송 시스템을 통해서 지금 위험 요소가 발생되었습니다. 즉시 대피하시기 바랍니다. 이렇게 이제 육성으로도 방송을 할수 있는 이런 솔루션을 저희가 최적으로 하고 있습니다. So up until now I've seen these types of video monitoring systems that basically collect the data and in real time kind of alert someone that there's a safety issue. However, your solution is going beyond just of the alert part. You also have Pangsong, you have speakers as well to let people know and it can direct uh, co connect directly to the whole intercom system so the person who's in charge of the building safety can uh, can can tell everyone exactly what's going on and where to exit um, and what situation it is. Yeah. So you're a whole video monitoring safety solution. If I understood this correctly, not only is it taking regular video and picture, it's also taking infrared uh, data as well. And you showed us before that when you turned on the lighter, within one second it does an announcement showing that there is a fire within the room. This is... 
This is such an upgrade. 이거 혹시 수출하는 건가요? 아니면 국, 국내로만 쓰는 건가요? 지금 이제 국내에 하고 있고 네. 예, 지금 베트남 다낭에 이 한국의 코이카 사업을 통해 가지고 네. 어, 공원이라든지 그 관광 시설물에 화재가 발생했을 때 즉시 경고할 수 있는 네트워크 경고 방송 시스템이 곧 이제 설치가 될 예정입니다. 이미 축하드립니다. 네, 감사합니다. Great. So now it's being up until now it's only being used domestically. However, they go in international as well. They're going to Vietnam first. They're under they're uh, in contract talks now uh, with facilities in Vietnam. 만약에 또 다른 나라로 들어가게 되면 어디부터 시작하고 싶으세요? 저희는 지금 현재 어, 많은 AI 카메라들이 도입이 되고 있는데 아무래도 관리 시스템이 부족한 개도국들 위주로 해서 네. 어, 어, 우리나라처럼 이런 안전 관리 기준이 약한 음. 그런 나라들의 대형 사고를 예방할 수 있는 개도국 우선적으로 해서 수출을 준비하고 있습니다. Okay, 네. so they're ready to start exporting the product abroad to many different countries. They want to go global. Their product is addressing beyond the issue of just simply taking the data and alarming someone that there's a dangerous situation or something um, hazardous going on with the environment. They're also uh, monitoring whether you're wearing the right clothing for that environment. They're also letting you know uh, through a speaker system that there's an event going on and it connects to the building facilities management as well to help people get to a safety zone as quickly as possible. They're under contracts in Vietnam. They have a proven technology here in Korea and they are ready to export abroad. They are called Now System. Very simple. Thank you. Thank you. It's a cool monitoring system. This is a great way AI can be used. That's now system, and I just explained it uh, several times before, so I know, think we know what's going on, but it's a safety video safety, safety monitoring system that uses infrared technology and broadcasting as well, connecting different networks. This is the way that AI can really help humanity. I'm Jay, we're at Bexco in Busan for K-Safety Expo.